不是一个人，好纯逸。这个开发区吗？开什么研讨会？青山狐狸鱼。哎，吓死了！干嘛呀？我还想问你干嘛呢？你为什么会在关心车里啊？能干嘛？所以说，松啊，恋爱时疯狂，都可以偷偷翻男朋友东西啊。夏天，你怎么变成这样子了？嗯，我这不是一直怀疑又没有证据吗？就想来看看吧。关心果然又骗我，昨天根本没有去研讨会。我们刚因为露西吵架冷战了一周，刚和好，这是为什么呢？我，我就想不明白了。那你找到证据了吗？嗯，找是找到了。但很奇怪，怎么奇怪、啊？哦，这福利院也不像是个能约会的地方吧？傻了吧？男人要是想出轨的话，还分什么场合地点啊？分分钟都能出轨，绝对不会提。哎，李总浩，你干嘛去？放出去，我也受不了了。我信你开门了啊、哎！我是绝对不会让你去告状的。哎呦，我出去，放开我！你刚刚什么时候出去的？我还以为你是在睡觉呢。一会儿吃完饭记得把体温量一下啊。我昨天因为病了，所以没有力气吵架。为什么骗我？没去研讨会，到底去哪儿了？我去了福利院。我跟露西去看一下要做手术的孩子。医院那么多医生，为什么一定是你去呢？你为什么没去？马上轮到我了，那你又去哪儿了呢？我说了呀，我就是工作而已。那你也没有跟我说，你是跟许泽豪一起吧？那你也没说你是和露西一起去的呀？那他们俩理由一样，你为什么只是关心呢？你跟许泽豪总是相处的那么熟悉，根本就不像是工作的关系。对啊，夏天，你以后不要和许泽豪单独出去了。还有你。你离徐子豪身边那个人远一点，和你有什么关系啊？你们两个也是。昨天徐子豪从夏天回来的时候，我看你们两个跟徐子豪也很熟啊。那不是因为我们之前一起工作合作了这么久，我和夏天的性格你也是知道啊，天生自来熟。那这么久了再不熟悉来，是不是多奇怪啊？对对对，他们两个经常泡在徐子豪公司，所以感觉就像徐子豪公司员工一样，对吧？我最不理解的就是，我们两个刚因为他吵架和好没一天，你又背着我去见他，不就是做个手术吗？不是他们直接来就行了吗？为什么你还要去呢？那些都是没有父母的孩子，虽然这不是什么大手术，但是他们身边一个亲人都没有，我总不能因为免费给人家做手术就让他们倒好几趟车过来吧？你知道他们从那边过来有多麻烦吗？夏天，如果事情是这样，那就是你的不对了。你们俩值得为这种事情斗气吗？关心是在做好事儿啊，那夏天也不是那种人啊，不是因为最近发生了太多事情，而且关乎到露西，夏天才会变得这么敏感吗？反正说来说去，最后都是我的错。你可以对所有人都很善良、很温柔、很周到，除了我。夏天，夏天。你们两个别吃你是故意让我心疼的，对吧
。我之前不是说我经常做噩梦吗？我也说过，我想说的时候我会告诉你的。我一直不说的原因是因为，我顾及我妈的感受。如果没有我妈的话，我做不成医生，或许我也遇不到你。我不想让我妈伤心。全世界人你都顾及到了，除了我，你要顾及的人实在太多了。等我跟我妈商量好了之后，我一定会告诉你的，可以吗？这事儿跟阿姨有关系啊？有关系，我不会让你等太久的。还有啊，那个女生，我跟她真的一点关系都没有，你就这么信不过我吗？我不是信不过你，我知道你不是那样的人，但我们一直在不停的冷战吵架，冷战吵架，总这样下去，这。真的不知道哪天就分手啊！不会的，夏天，我们绝对不会分手的。嗯，先吃饭吧。来，啊。嗯、以后我只关心你一个人。这还差不多。不挑食，你的真乖，露西姐姐。嗯，那天关医生送我们回来的时候，不是说要跟我们一起吃火锅的吗？嗯、我们叫他一起吧。关医生今天在忙，在做手术。这样吧，等他手术做完了，我们让他请我们吃一顿大餐，怎么样？要不要打电话问问他？姐姐准备了这么多菜，我们俩又吃不完。丽丽乖，如果关医生没有主动联系我们，证明他在忙，打扰别人不好。我，我就是怕关医生万一忘了。姐姐，你就打个电话问问他嘛。那我给你问一下。他本来说，我们一起跟小朋友一起吃个饭的。喂，露西，我是夏天。哎，你好。
不够好。因为男朋友昨天骗我跟你一起去了福利院，所以今天他哪个去不了。看来午饭你要自己解决了。关医生在忙，我们把这个吃完吧。来，关医生有女朋友啊？我还以为他女朋友是露西姐姐呢。不是我，他有女朋友。那她漂亮吗？不漂亮。那她跟姐姐一样善良吗？不善良。那关医生为什么要和她在一起啊？不知道。哎呀，你个小丽丽，怎么这么多问题呀、啊？吃饭了，来，你最爱吃的豆腐，给。吃多多，长高高，小心烫啊。